नमस्कार मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत क्लाउड टेक्नॉलॉजी आता क्लाउड टेक्नॉलॉजी मध्ये नेमकं काय असतं आणि क्लाउड म्हणजे काय आता बऱ्याच वेळा जेव्हा तुम्ही आपण बोलतात की एखाद्या आय टी इंडस्ट्रीमध्ये जे काम करतात किंवा कुठे असे एक्सपिरियन्स आहे त्या लोकांना किंवा मार्केटमध्ये जे जॉब करतात वगैरे त्या लोकांशी जर तुम्ही बोलले साधारणपणे त्यांचं म्हणणं असं असतं की आता इथून पुढे जे जे आहे ते क्लाउड टेक्नॉलॉजीचं आहे आणि ह्या क्लाउड टेक्नॉलॉजीमुळे बऱ्याचशा नोकऱ्या कमी होत होऊ शकतात बऱ्याचशा गोष्टी ऑटोमॅटिक होऊ शकतात ऑटोमेशनमध्ये जाऊ शकतात परंतु आता हे नेमके क्लाउड टेक्नॉलॉजी काय आहे आणि ह्या क्लाउड टेक्नॉलॉजीबद्दल आपण कसं काय शिकू शकतो आपल्याला कुठे काय स्कोप आहे ह्या गोष्टी जर आपल्याला बघायच्या असेल तर त्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी सांगणार आहे क्लाउड टेक्नॉलॉजी काय आहे क्लाउड टेक्नॉलॉजी आपण कुठे शिकू शकतो कोणते कोणते सर्टिफिकेशन करू शकतो आणि काय काय ऑपॉर्च्युनिटीज आहे क्लाउडमध्ये कोणते कोणते लोक काम करू शकतात म्हणजे म्हणजे फक्त डेव्हलपर्स आहेत काय दुसरे अजून काही रोल्स आहेत तर त्या पद्धतीने आपण ह्या व्हिडिओमध्ये ही इन्फॉर्मेशन बघणार आहोत आता क्लाउड म्हटलं की काय असतं ढग मराठीत म्हणजे त्याचा अर्थ असा एक ढग म्हणजे वरती कुठेतरी ढग आहे ढगातून पाऊस पडतो वगैरे ही एक जनरल कन्सेप्ट आहे परंतु आय टी इंडस्ट्रीमध्ये क्लाउड म्हणजे काय तर क्लाउड समजण्यासाठी आपल्याला क्लाउड कम्प्युटिंग समजून घ्यावं लागेल इट इज अ ऑन डिमांड डिलिव्हरी ऑफ द कम्प्युटर पॉवर डेटाबेस स्टोरेज ऍप्लिकेशन अँड अदर आय टी रिसोर्सेस म्हणजे जे काय आहे आपल्याला सर्व्हर्स लागणारे डेटाबेस स्टोरेज लागणारे पॉवर लागणारे हे सगळं काय आहे आपल्याला ते क्लाउड कडून भेटणार म्हणजे सर्व्हिस प्रोव्हायडर असतील ते ते आपल्याला देणार आहे पण ते म्हणजे नेमकं काय तर अजून एक कन्सेप्ट आहे की पे ऍज यू गो प्रायसिंग म्हणजे आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढंच घ्यायचं म्हणजे असं नाही की म्हणजे ज्याची गरज नाही ते आपल्याला ते पण आपल्याला घ्यावं लागतं असं असं नाही जेवढं पाहिजे तेवढंच आपण घेऊ शकतो आणि तेवढेच त्याचेच पैसे पे करू शकतो हा एक मोठा बदल आहे म्हणजे काय असतं ना की जे आपले इथं तुम्ही बघू शकता की वेगवेगळे जे सिस्टम आहे आपल्याला इथं की त्या सगळ्या आपल्याला क्लाउड कम्प्युटिंग भेटणं म्हणजे काय कम्प्युटेशन आपल्याला करायचे कॅल्क्युलेशन वगैरे परत रॅम असतात पॉवर असतात त्यानंतर डेटाबेस असतो ह्या सर्व गोष्टी आहे ना त्या आपल्याला रेडिली अवेलेबल भेटणार म्हणजे ऑन डिमांड आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं आणि इन्स्टंटली म्हणजे असं काही नाही की पहिलं काय व्हायचं ना की सपोज तुम्ही एखादी वेबसाईट डेव्हलप केली तर वेबसाईट डेव्हलप केल्यानंतर काय व्हायचं ना की तुम्ही जेव्हा वेबसाईट डेव्हलप केली तर ते वेबसाईटसाठी एक सर्व्हर लागायचा मग सुरुवातीला लोक म्हणजे किंवा छोट्या छोट्या कंपन्या आपल्या घरातच एक कम्प्युटर ठेवायचं त्याचा सीपीयू ठेवायचा प्रोसेसिंग पावरसाठी आणि एक सर्व्हर ठेवायचं असं ते घरात करायचे नंतर ती वेबसाईट चालू करायची आणि काही काही दिवसानंतर जेव्हा त्यांचा बिझनेस वाढेल वगैरे त्यावेळी त्यानंतर ते एखादा ऑफिस सेटअप करायची ऑफिस सेटअप केल्यानंतर मग त्या तिथे ते सर्व्हर वगैरे इन्स्टॉल करायची आणि त्या ऑफिस मध्ये सर्व सर्व ठेवायची आणि मग त्याला ते नेटवर्कने कनेक्ट करायची जेव्हा जास्त त्यांचा बिझनेस व्हायचा म्हणजे मोठी कंपनी व्हायची तेव्हा ते काय करायचे की डेटा सेंटर क्रिएट करायचे डेटा सेंटर म्हणजे काय करायचे एक स्पेस घ्यायची कुठेतरी गोडाऊन वगैरे असं ना त्या टाईपचं आणि तिथे ते मोठे मोठे फिजिकल सर्व्हर ठेवायचे आणि मग ते आपल्या इंटरनेटला कनेक्ट करायचे आणि तिथून आपले वेबसाईट वगैरे ऍक्सेस व्हायच्या हे ट्रॅडिशनल म्हणजे जे सुरुवातीला जे वेबसाईट वगैरे चालायच्या ते हे सर्व करायचे म्हणजे याच्यात काय व्हायचं ना की जागा जायची म्हणजे एखादी जागा आपण स्पेस विकत घेतली तर त्याला भाडं जायचं त्याच्यानंतर तिथं पॉवर जायचं म्हणजे लाईट वगैरे लागते इलेक्ट्रिसिटी जी आहे ती लागते आणि परत इंटरनेट कनेक्शन लागतं केबलिंग वगैरे बऱ्याचशा गोष्टी असतात त्या सर्व असतात आणि आपल्याला काही गोष्टी म्हणजे ते पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चरचं आपल्याला भाडं द्यावं लागतं किंवा आपली स्वतः जागा असेल तर त्याची कॉस्ट जाणारच आहे तर तसं ते डेटा सेंटरमध्ये काम करायचं आता झालं काय ना की जर एखादी कंपनीला प्रॉफिट वगैरे होत नसेल तर बिझनेस होत नसेल तर मग ते लॉस मध्ये जायचे कारण की त्यांना हे पे करावं लागायचं म्हणजे रेंट पे करा त्या जागेचं जे काही नेटवर्कचं चार्जेस आहे ते पे करा इंटरनेटचे चार्जेस आहे अशा गोष्टी विनाकारण पे करायला लागायच्या परंतु आता हे सर्व न करता म्हणजे तुम्हाला काही करायचं नाही तुम्हाला जसं जेवढं पाहिजे तेवढंच घ्यायचं त्यासाठी हे जे आहे सर्व सर्व्हिसेस या क्लाउडवर आहे क्लाउड टेक्नॉलॉजीजवर म्हणजे तुम्ही इथं बघू शकता की ह्या ज्या आहे ह्या क्लाउडमधून हे सर्व आपल्याला भेटणारे ऑन डिमांड म्हणजे सर्व स्टोरेज डेटाबेस नेटवर्किंग आणि सॉफ्टवेअर अनेटिक्स अँड इंटेलिजन्स सर्व हे क्लाउड मधून भेटणार आहे त्यानंतर हे करण्यासाठी आपल्याला काय लागणार क्लाउड कम्प्युटिंग लागणार आहे क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये क्लाउड प्लॅटफॉर्म्स आणि क्लाउड डेव्हलपमेंट आता क्लाउड डेव्हलपमेंट म्हणजे ऍक्च्युअल डेव्हलपर जे असतात क्लाउड सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणू शकतो आपण किंवा क्लाउड प्रॅक्टिशनर म्हणू शकतो ते हे क्लाउड डेव्हलपमेंट मध्ये काम करतात आणि क्लाउड प्लॅटफॉर्म मध्ये म्हणजे हे क्लाउड टेक्नॉलॉजी ह्या कोण प्रोव्हाइड करू शकतो तर
आईबीएम क्लाउड आहे की गुगल क्लाउड आहे अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस आणि मायक्रोसॉफ्ट अजूर ह्या वेगवेगळ्या कंपन्या म्हणजे गुगल एक कंपनी मायक्रोसॉफ्ट एक कंपनी आणि अमेझॉन एक कंपनी आणि आयबीएम एक कंपनी ह्या सर्व कंपन्या ज्या आहे ना क्लाउड टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केलेल्या आहे आणि ते काय करतात म्हणजे हे सर्व सर्व्हिसेस म्हणजे क्लाउडचे सर्व्हर डेटाबेस पॉवर हे सर्व सर्व्हिसेस ज्याला पाहिजे त्याला पे ऍज यु गो म्हणजे तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढंच म्हणजे मंथली काही चार्जेस घेतात आणि त्यानुसार ते देतात म्हणजे तुम्हाला जेवढं पाहिजे ना तेवढंच घ्या म्हणजे तुम्हाला जर सगळ्याच गोष्टी पाहिजे नसेल म्हणजे बाकीच्या म्हणजे शंभर गोष्टी असेल तर शंभर गोष्टीमध्ये तुम्हाला फक्त पाचच गोष्टी असेल तर त्या तेवढ्या घ्या आणि तेवढं तुम्ही त्याच्यावर काम करू शकता यांनी काय झालं ना तुमची कॉस्ट वाचली बरेचशी कॉस्ट वाचली तुम्हाला कुठेही पे रेंट वगैरे पे नाही करायचं तुम्हाला जेवढ्या सर्व्हिसेस पाहिजे तेवढंच घ्यायचं त्यामुळे हे खूप कॉस्ट सेव्हिंग झालेलं आहे त्यामुळे हे क्लाउड टेक्नॉलॉजीज ट्रेंडिंग आहे मार्केटमध्ये म्हणजे खूप खूप सारे लोक म्हणतात की या क्लाउड टेक्नॉलॉजीला खूप डिमांड आहे आता तर यासाठी अजून आपल्याला बघायचं असेल की याच्यात काय करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज असू शकतात किंवा जॉब रोल्स कोणते कोणते असू शकतात तर एक गार्टनर आय एन सी म्हणून एक इंडिपेंडंट कन्सल्टंट फर्म आहे की त्यांनी हे जे आहे सर्व्हे केलेला होता की ते काय म्हणतात की तुमचं क्लाउडमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी होणार आहे इथून पुढे आणि आता काहीतरी चारशे बिलियन वगैरे त्यांचा बिझनेस आहे ह्या क्लाउड टेक्नॉलॉजीमध्ये पण दोन हजार तेवीस मध्ये सहाशे बिलियन पर्यंत हा रेव्हेन्यू जाऊ शकतो म्हणजे जे काय क्लाउड टेक्नॉलॉजीज मध्ये आहे ते तर याच्यात कोणते कोणते रोल्स असतात म्हणजे क्लाउड मध्ये जर तुम्हाला काम करायचं असेल तर ते कोणते करू शकतात तुम्ही क्लाउड डेव्हलपर्स होऊ शकतात क्लाऊड इंटिग्रेशन स्पेशलिस्ट होऊ शकतात क्लाउड डेटा इंजिनियर्स क्लाउड सेक्युरिटी इंजिनियर्स क्लाउड डेव्हॉप्स इंजिनियर अँड क्लाउड सोल्युशन आर्किटेक्ट आता हे प्रत्येक जण काय करू शकतात काय काय काम असतं हे आपण आता बघूया तर क्लाउड सॉफ्टवेअर इंजिनियर क्लाउड सॉफ्टवेअर इंजिनियरचं काय की ज्यांना सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल माहिती आणि त्यात मग पूर्ण क्लाउडच कोडिंग वगैरे आहे ते राईट करावं लागतं टेस्टिंग वगैरे करावं लागते आणि मेंटेनन्स करावं लागतं त्यानंतर एक्सपिरियन्स काय लागतो तुम्हाला एखाद्या या ह्या पर्टिक्युलर जे टेक्नॉलॉजीज आहे क्लाउड प्लॅटफॉर्म आहे आयबीएम क्लाउड आहे किंवा गुगल किंवा अमेझॉन मायक्रोसॉफ्ट ह्यापैकी कोणतं तरी एक टेक्नॉलॉजी यायला पाहिजे म्हणजे तुम्ही त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये एक्सपर्टीज बनू शकतात आणि मग त्यानंतर तुम्हाला याच्यासाठी काय बेसिक नॉलेज पाहिजे की डेटा स्ट्रक्चर पाहिजे डिस्ट्रीब्युटर सिस्टम्स पाहिजे ऑयस अँड अल्गोडम जर तुम्ही कम्प्युटर इंजिनिअरिंग वगैरे करत असाल की आय टी किंवा आय टी मध्ये इंजिनिअरिंग करत असाल तर तुमचे हे सब्जेक्ट झालेलेच असतील परंतु जे नॉन बॅक मेकॅनिक नॉन आय टी बॅकग्राऊंडवाले जे लोक आहेत ते पण करू शकतात त्यांना हे सब्जेक्ट थोडेफार शिकावं लागतील म्हणजे बेसिक कन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर काय असतं डिस्ट्रीब्युटर सिस्टम काय असतात आणि हे थोडेफार करून तुम्ही ह्या क्लाउड सॉफ्टवेअर इंजिनिअरमध्ये जाऊ शकतो म्हणजे ज्यांना थोडा प्रोग्रामिंगचा इंटरेस्ट आहे किंवा कोडिंगमध्ये इंटरेस्ट आहे तर तुम्ही हे क्लाउड सॉफ्टवेअर इंजिनिअर करू शकतात यासाठी थोडंफार डेटाबेसेसचे नॉलेज पाहिजे ओरॅकल झालं मायक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्व झाले किंवा माय एस क्यूल वगैरे असे डेटाबेसेसचं नॉलेज पाहिजे एस टी एम एल जावा स्क्रिप्ट पायथॉन सी एस एस ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज पायथॉन वगैरे आता खूप चालतं जावा स्क्रिप्ट आणि सी एस एस ह्या ह्या पण वेब टेक्नॉलॉजीज आहेत त्या तुम्ही शिकायला पाहिजे जर तुम्हाला क्लाउड सॉफ्टवेअर इंजिनिअर व्हायचं असेल तर दुसरा जो रोल आहे क्लाउड इंटिग्रेशन स्पेशलिस्ट आता क्लाउड इंटिग्रेशन स्पेशलिस्ट मध्ये काय ना की तुम्ही इथे जे काय इंटिग्रेशन म्हणजे तुमचं जे क्लाउडचे सर्व्हिसेस आहे किंवा ऍप्लिकेशन आहे किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे हे सर्वांचं इंटिग्रेशन करण्याचं काम करतं म्हणजे इथं कोडिंग कमी असते कॉम्फिग्रेशन पार्ट जास्त असतो यात तुम्ही काय करू शकता की ऑप्टिमाइज इम्प्लिकेशन अँड ट्रेड ऑफ बिटवीन डिफरंट सोल्युशन म्हणजे वेगवेगळे सोल्युशन असतात त्यांचं इंटिग्रेशन करायचंय युजर एक्सपिरियन्स इम्प्रूव्ह कसा होईल ते बघायचंय आणि परफॉर्मन्स म्हणजे कोणतंही ऍप्लिकेशन लवकरात लवकर परफॉर्म कसं होईल म्हणजे त्याचा स्पीड वगैरे कसा इफिशियंट राहील हे बघण्याचं काम हे क्लाउड इंटिग्रेशन स्पेशलिस्ट करतात तिसरा रोल आहे तो क्लाउड डेटा इंजिनियर आता क्लाउड डेटा इंजिनियर काय करतात ना की डिझाईन आणि डेव्हलपमेंट डिप्लॉय क्रिएट सेले स्केलेबल डेटा पाईपलाईन आणि डेटा सर्व्हिसेस हे करतात की याच काय करतात की न्यू डेटा मॅनेज डेटा मॅनेजमेंट टेक्नॉलॉजीज किंवा सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग टूल्स असतात ते इंटिग्रेट करायचे एकमेकाची इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये रेकमेंड ऑटोमेटेड इंटिग्रेशन काही का प्रोसेस असतील त्या ऑटोमेट करायचे ते हे काम करतात कोलॅबरेट विथ द डेटा सायन्टिस्ट टू क्रिएट प्रोडक्टिव्ह मॉडेल्स आता डेटा सायंटिस्ट जे असतात ना ते डेटा सायन्टिस्ट वेगळे असतात ते त्यांचं काम असतात की मॉडेल्स प्रोडक्टिव्ह मॉडेल्स वगैरे म्हणजे त्यांचं थोडं टेक्निकल मॅथेमॅटिकल जास्त काम असतं त्यांच्याबरोबर हे क्लाउड डेटा इंजिनियर काम करतात आणि प्रोडक्टिव्ह
आता क्लाउड सेक्युरिटी इंजिनियर सेक्युरिटी इंजिनियर म्हणजे काय असतं सेक्युरिटी म्हणजे जे काय क्लाउड ऍप्लिकेशन आहे जिथे जिथे क्लाउड ऍप्लिकेशन डिप्लॉय होतात तिथे तुम्ही सेक्युरिटी बघायची कॉम्पिटिशन डीएटी इंटिग्रिटी अवेलेबिलिटी ह्या ज्या गोष्टी आहे म्हणजे की सिस्टम डाऊन नाही झाले पाहिजे जे काय युजर आय डी पासवर्ड आहे ते सेक्युअर पाहिजे कोणाचा डेटा लॉस नाही झाला पाहिजे कोण ह्या सर्व गोष्टी क्लाउड सेक्युरिटी इंजिनियर करू शकतात किंवा ऑर्गनायझेशन सिस्टम ऍप्लिकेशन जो एखाद्या कंपनीचा डेटा आहे तो सेक्युअर करायचा आहे तर तुम्ही ते हे करू शकतात आणि ह्यासाठी ह्या ऍक्टिव्हिटीज क्लाउड सेक्युरिटी इंजिनियर करतात जे काय सेक्युरिटी सिस्टम आहे त्याचं प्लॅनिंग करायचं इम्प्लिमेंटेशन करायचं आणि त्याचं टेस्टिंग करायचं काही नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आले इनोव्हेटिव्ह त्यात काय तुम्ही सजेस्ट करू शकता की जर तुम्हाला सेक्युरिटीमध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही क्लाउड सेक्युरिटी इंजिनियर हे हा रोल घेऊ शकता आता क्लाउड डे ऑप्स इंजिनियर आता आता क्लाउड डेव ऑप्स इंजिनियर ह्या क्लाउड डेव ऑप्स इंजिनियर मध्ये काय असतं ना डेव म्हणजे डेव्हलपमेंट प्लस ऑपरेशन म्हणजे एक डेव्हलपमेंट टीम असते आणि एक ऑपरेशन टीम असते आता ऑपरेशन टीम वाल्यांचं काय काम असतं ना डेव ऑप्स इंजिनियर जे असतात ना जे काही सोल्युशन्स आहे ते डिलिव्हर करायची किंवा रिलीज करायची ते काम करण्याचं का ते करण्याचं काम हे डेव ऑप्स इंजिनियर करतात म्हणजे रिलीज पाईपलाईन्स म्हणजे जे काही म्हणजे एक आठवड्यानंतर किंवा महिन्यानंतर दोन महिन्यानंतर कोणते कोणते अप्लिकेशन्स डिलिव्हरी द्यायची ते काम हे डेव्हलप डे ऑप्स इंजिनियर करतात म्हणजे ऑपरेशन रिलेटेड सर्व काही ते बघायचंय ते ऑपरेशन इंजिनियर्स करतात मग त्यात कस्टम ऑटोमेशन टूल्स बिल्ड अँड मेंटेन कॉन्फिगरेशन अँड डेव्हलपमेंट फ्रेमवर्क मेंटेन अँड डिप्लॉय वेब बेस ऍप्लिकेशन्स आणि मॉनिटरिंग सेक्युरिटी सिस्टम हे काम हे डेव ऑप्स इंजिनियर करतात आणि कंटेनरा कंटेनरायझेशन हे एक स्किल आहे की ज्याच जे इम्पॉर्टंट आहे डे ऑप्स इंजिनियरसाठी ते तुम्ही शिकायला पाहिजे आणि लास्ट रोल आहे तो आर्किटेक्ट जे काय पूर्ण क्लाउडचं टेक्नॉलॉजी आहे त्याचं आर्किटेक्ट लेवलचं जे नॉलेज आहे ते ज्यांना असतं ते आर्किटेक्ट होऊ शकतात किंवा आता हे जे आहे जे एक्सपर्ट आहे ते आर्किटेक्ट होऊ शकतात म्हणजे ज्यांनी सुरुवात केली डेव्हलपर पासून ते नंतर हळूहळू त्यांना हे पण माहिती क्लाउड सोल्युशन क्लाउड डेटा इंजिनिअरिंग पण माहिती आहे त्याच्यानंतर त्यांचं डेव ऑप्स इंजिनियर पण पाहिजे सेक्युरिटी सिस्टम असे थोड्याफार त्यांना कन्सेप्ट माहिती आहे ते सर्व एकत्र जे असतात त्यांचं काम जे असतात ते हे आर्किटेक्ट लोकांचं असतं म्हणजे बिझनेस म्हणा किंवा आर्किटेक्ट म्हणा आणि जे काय आहे बिझनेस रिक्वायरमेंट म्हणजे आता एखादा युज क्लायंट आला त्या क्लायंटचे काय रिक्वायरमेंट असेल त्या आर्किटेक्ट लेवलमध्ये डिझाईन करायच्या आणि त्या इम्प्लिमेंट करायची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ती आर्किटेक्ट लोकांची असते आणि मग यात इन डेप्थ ऑफ अंडरस्टँडिंग ऑफ द क्लाउड प्लॅटफॉर्म्स म्हणजे सगळ्या क्लाउड प्लॅटफॉर्मच्या आणि सर्व्हिसेसची यांना डिटेल माहिती असते म्हणजे खूप खोलवर म्हणजे त्यांचा अभ्यास झालेला असो डिझाईन पॅटर्न जे असतात सॉफ्टवेअर डिझाईनमध्ये ते पण यांना माहीत असतात परत डे ऑफ टूल्स आणि मेथोडॉलॉजीज हे माहीत असतात गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ नेटवर्किंग नेटवर्क कसं चालतं हे सर्व माहिती आहे आणि सेक्युरिटी कन्सेप्ट जे हाय लेवल त्यांना हे माहिती पाहिजे तर ह्या गोष्टी ज्यांना माहिती ते क्लाउड सोल्युशन आर्किटेक्ट होऊ शकतात तर अशा पद्धतीने हे सारे रोल्स आहे आणि त्यासाठी काय शिकावं लागेल कोण कुठून सुरुवात करायची ते आता आपण बघूया म्हणजे कोणते कोर्स करायचे आणि कसे करायचे ते आता बघूया तर त्यासाठी सर्वात प्रथम ए डब्ल्यू एस माय अमेझॉन जी कंपनी आहे अमेझॉन कंपनीचं जे अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस म्हणून हे जे आहे त्यासाठी हे एक वेबसाईट याची लिंक मी देत आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये की जिथे तुम्हाला कोणते सर्टिफिकेशन आणि कसं शिकायचं ते बघू शकतो आपण म्हणजे आपल्याला समजून घेण्याचं की सुरुवात कुठं करायची आता अमेझॉन वेब सर्व्हिसवर इथे भरपूर डॉक्युमेंटेशन आहे जिथे की तुम्हाला समजेल की फाउंडेशनल म्हणजे जो बेसिक कोर्स सर्टिफिकेशन आहे ते हे एक क्लाउड प्रॅक्टिशनल म्हणून आहे तर थोडंफार थोडा एक्सपिरियन्स झाल्यानंतर दोन एक वर्षाचा एक्सपिरियन्स झाल्यानंतर तुम्ही हे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करू शकता की सोल्युशन आर्किटेक्ट किंवा डेव ऑप्स इंजिनियर आणि थोडं इथं बघू शकता की सोल्युशन आर्किटेक्ट डेव्हलप सिस्टम ऑप्स ऍडमिनिस्ट्रेटर परत डेटा अँडिक्स हे थोडे ऍडव्हान्स आहे अजून तर हे जे आहे ते तुम्ही ए डब्ल्यू एस सर्टिफिकेशन करू शकतात ही इन्फॉर्मेशन ह्या पूर्ण वेबसाईटवर आहे आणि त्यासाठी अजून एक युडीमेवर एक कोर्स आहे ज्याचं नाव आहे अल्टिमेट ए डब्ल्यू एस क्लाउड प्रॅक्टिशनर हा एक कोर्स आहे स्टीफन मारेक ह्या इन्स्ट्रक्टर करणं याचे हा एवढा पॉप्युलर कोर्स आहे आणि यात सर्व डिटेल्स आहे तुम्ही हा कोर्स करून अजून एक दुसरा एक प्रॅक्टिस एक्झामचा कोर्स आहे तो पण करून तुम्ही बघितलं तर तुम्ही हे क्लाउड प्रॅक्टिशनल हा कोर्स करू शकतात आणि सर्टिफिकेशन करू शकतात इथे ह्या कोर्सचे जवळपास पाच लाख स्टुडंट आहे 
आणि हा इन्स्ट्रक्टर जो आहे तो खूपच डिटेलमध्ये आणि व्यवस्थित सगळं शिकवतो तुम्ही हा कोर्स एकदम चारशे रुपयापर्यंत परचेस करू शकतात त्याची लिंक मी व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे तुम्ही ती बघा आणि तिथून तुम्ही हा परचेस करू शकता जर तुम्हाला ए डब्ल्यू एस क्लाउड सर्टिफिकेशन करायचं असेल तर अजून काही ट्रेनिंग अँड सर्टिफिकेशन तुम्ही क्लासरूम ट्रेनिंग पण असतात हे ॲमेझॉनकडनं पण ते आपण करण्याची गरज नाही तुम्ही बघू शकता की ट्रेनिंग बाय रोल म्हणजे कोणत्या रोलनुसार तुम्हाला कोणते ट्रेनिंग करायची गरज आहे म्हणजे तुम्हाला सोल्युशन आर्किटेक्ट व्हायचं असेल तर तुम्ही इथे जाऊ शकतात आणि तिथे बघू शकतात की काय काय शिकायला पाहिजे क्लाउड प्रॅक्टिशनर आहे डेव्हलपर आहे ऑपरेशन हे सर्व गोष्टी करण्यासाठी तुम्ही इथं हे सर्व शिकू शिकू शकता यात बरेच असतात की डेटा अनालिटिक्स आहे की मशीन लर्निंग आहे सेक्युरिटी ह्या गोष्टी आपण चूज करू शकतो आणि एकदा पाच सिलेक्ट केला ना की आपण पुढे जाऊ शकतो आता दुसरा प्लॅट जो क्लाउड प्लॅटफॉर्म आहे तो गुगल म्हणजे गुगल जी कंपनी आहे त्या कंपनीचं पण गुगल क्लाउड आहे म्हणजे आता याला पण मार्केट आहे की त्यांनी सांगितलेलं आहे की कोणते कोणते रोल आहे त्यांच्याकडे पण आहे गुगल क्लाउड डिजिटल लिडर क्लाउड इंजिनियर आहे क्लाउड आर्किटेक्ट मग त्यांच्यासाठी हे करण्यासाठी हे सर्टिफिकेशन आहे पूर्ण तुम्ही हे सर्टिफिकेशन करू शकतात आणि त्यानुसार त्याची इन्फॉर्मेशन इथे सर्व अवेलेबल आहे म्हणजे तुम्हाला जर क्लाउड डेव्हलपर व्हायचं असेल तर तुम्ही याच्यावर क्लिक करू शकतात आणि याचा मग तुम्ही इथं त्यांनी सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली असेल की तुम्ही काय करू शकतात की ट्रेन फॉर द एक्झाम म्हणजे आपण कोणते कोणते ट्रेनिंग घ्यायला पाहिजे रिव्ह्यू सॅम्पल क्वेश्चन ह्या सर्व गोष्टी इथे दिलेल्या आहे एक्झाम गाईड वगैरे दिलेली आहे याची कॉस्ट किती असते आणि त्याची ऑनलाईन एक्झाम कशी घेऊ शकतो आपण ते सर्व या गोष्टी इथे दिलेल्या आहे आणि त्याचा जो पाथ आहे तो इथे दिलेला आहे हे झालं गुगल क्लाउड आता मायक्रोसॉफ्ट अजूर हा एक अजून एक क्लाउड प्लॅटफॉर्म आहे की जिथे तुम्ही सर्टिफिकेशन करू शकतात आणि इथे बघा तुम्ही परत सिमिलर टाईप्स ऑफचे रोल आहे ॲडमिन आहे ए इंजिनियर आहे डेटा इंजिनियर डेटा अनालिस्ट इथे थोडा अजून जास्त स्कोप आहे जिथे की फंक्शनल कन्सल्टंट वगैरे पण आपण होऊ शकतो आणि त्यांचे पॉप्युलर सर्टिफिकेशन जे आहे खूपच आहे म्हणजे असे अजूरचे तुम्ही बघू शकता की याच्यावर प्रत्येकाचे फाउंड फंडामेंटल कोर्स आहे मग त्याच्यानंतर हळूहळू आपण पुढे जाऊ शकतो याचं याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जे काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे ती पूर्ण सर्टिफिकेशन डिटेल सेम म्हणजे इथून तुम्ही चेक करू शकता की कोणते कोणते कोर्सेस करायला पाहिजे ऑनलाईन फ्री कोर्सेस काय आहे त्यांचा पाथ पण इथे दिलेला असतो एवढे कोर्सेस करायचे नंतर तुमची सर्टिफिकेशन एक्झाम आहे ती आपण अपेअर करू शकतो आणि फायनली एक आय बी एम क्लाउड पण आहे आय बी एम क्लाउड मध्ये आय बी एम क्लाउड मध्ये पण हे कोर्सेस आहे की जिथे तुम्ही हे द आय बी एम क्लाउड आर्किटेक्ट आय बी एम क्लाउड डेव्हलपर आणि हे गोष्टी करू शकतो इथं सर्टिफिकेशन आहे क्लाउड ऍडव्होकेट अँड क्लाउड टेक्निकल ऍडव्होकेट तर ह्या गोष्टी आपण करू शकतो आणि जर तुम्हाला बाहेरून ह्या गोष्टी शिकायच्या असेल म्हणजे आता इथं कसं आहे बऱ्याचशा गोष्टी जास्त असतात स्पेसिफिक नसतात ह्या कंपनीच्या वेबसाईटवर तर तुम्ही युडीमीचे कोर्सेस करू शकतात मायक्रोसॉफ्ट अजूर शिकण्यासाठी तुम्ही हा एक कोर्स आहे मायक्रोसॉफ्ट अजूर फंडामेंटल्स एक्झाम प्रिपरेशन आता ह्याच्यात जवळपास दोन लाखाच्या वरती स्टुडंट आहे ज्यांनी एनरोल केलेला आहे ह्या खूपच चांगला कोर्स आहे तो तुम्ही करू शकता त्याची लिंक मी दिलेली आहे व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये अजून एक कोर्स आहे गुगल क्लाउडसाठी गुगल क्लाउडसाठी हा एक कोर्स आहे गुगल क्लाउड सर्टिफिकेशन जो तुम्ही करू शकतात आणि म्हणजे जर तुम्हाला गुगल गुगलच्या क्लाउड पाथमध्ये जायचं तर तुम्ही हे करू शकता म्हणजे मेनची गोष्ट काय आहे ना की तुम्ही पहिली गोष्ट की तुमचा पाथ निवडा तुमच्या कोण तुम्हाला कोणत्या ह्याच्यात जायचं आहे ए डब्ल्यू एसमध्ये जायचं मायक्रोसॉफ्ट ऍझ्युरमध्ये जायचं की गुगल क्लाउडमध्ये जायचं कोणत्या ह्याच्यात गेला तर मास्टरी मिळवण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे बेसिक पासून स्टार्ट करा दोन तीन सर्टिफिकेशन करत राहा जसं जसं तुम्ही जॉब जर आता करत असाल ज्युनियर लेवल असेल तर हे सर्टिफिकेशन आता करू शकता तुम्ही काही एवढे कॉस्टली नसतात हे सर्टिफिकेशन करत राहा जसं जशी ऑपॉर्च्युनिटी येत असेल तर तसं करत आणि जर तुम्ही कॉलेज वगैरे करत असेल तर कॉलेज करता करता पण हे सर्टिफिकेशन करू शकतात जिथे की तुम्हाला हे ऑलरेडी तुम्ही म्हणजे पास आउट होण्याच्या अगोदर हे सर्टिफिकेशन केले तर तुम्हाला फायद्याचीच राहणार आहे म्हणजे असं काही नाही की तुम्हाला याचा उपयोग होणार नाही याचा उपयोग होईल नक्कीच तुम्हाला जॉब मिळवण्यासाठी किंवा तुम्हाला जे काय आहे ते पुढं ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज येतील पास आउट झाल्यानंतर त्यासाठी फायद्याचंच असेल जर तुमच्याकडे ऑलरेडी सर्टिफिकेशन असेल तर आणि आपला वेळ युटिलाईज करायला पाहिजे की थोडंफार आपण आठवड्यातून चार पाच तास असं काहीतरी नवीन टेक्नॉलॉजी आपण शिकत राहिलो तर भरपूर चांगल्या चांगल्या गोष्टी करू शकतो आपल्याला नवीन नवीन ऑपॉर्च्युनिटी येऊ शकतात तर मला असं आहे की जी काही इन्फॉर्मेशन मी इथे शेअर करण्याचा प्रयत्न केला आहे माझ्या एक्सपिरियन्सनुसार मला असं वाटतं की क्लाउड
ह्या गोष्टी टेक्नॉलॉजी शिकण्याचा प्रयत्न करा आणि एक आपला पर्टिक्युलर पाथ निवडा आणि त्या दृष्टीने तयारी करा जर तुम्ही चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असेल तर सबस्क्राईब करा तुम्हाला माहिती आवडली असेल तुम्हाला वाटत असेल हे काहीतरी हेल्पफुल आहे तर तुम्ही माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा शेअर करा बाकीच्या लोकांसाठी जे काही तुमचे मित्रपरिवार असेल जे शक्यतो कॉलेजला आहे म्हणजे जे तिसऱ्या किंवा चौथ्या वर्षाला जे शिकत आहे इंजिनिअरिंगचे म्हणा किंवा ग्रॅज्युएशन जे आहे बी एस सी आय टी एम एस सी वगैरे त्या विद्यार्थ्यांना जरूर शेअर करा कारण ही इन्फॉर्मेशन आहे ती त्यांना मिळणं गरजेचं आहे कारण जे कॉलेजमध्ये शिकवलं जातं ते काही एवढं इंडस्ट्री रिलेटेड नाही म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये जे चालतं ते कॉलेजमध्ये नाही म्हणजे कॉलेजमध्ये बेसिक लेवलवर शिकवतात परंतु इंडस्ट्रीमध्ये काय चालतं त्यासाठी तुम्हाला ह्या टेक्नॉलॉजी शिकणं गरजेचं आहे त्यामुळे हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा कारण की मी इथे माझ्या जो काही एक्सपिरियन्स आहे आय टी मधला त्या दृष्टीने मी माझा अनुभव शेअर करत असतो धन्यवाद